നമ്മൾ ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവുകയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് കോറിലേറ്റ്സ് ഹയസ്റ്റ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഹയസ്റ്റ് കോറിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആർ ഇല്ലേ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഇനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കോറിലേഷൻ അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾ ഈ കോറിലേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ആർ വാല്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ആർ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അതായത് ആർ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആർ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയും ആർ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ നെഗറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയും പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റേ വേരിയബിളും കൂടുന്നു നെഗറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റേ വേരിയബിൾ കുറയുന്നു ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് കോറിലേറ്റ്സ് ഹയസ്റ്റ് കോറിലേഷൻ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്നോ നെഗറ്റീവ് എന്നോ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹയസ്റ്റ് കോറിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് കോറിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷനും മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷനും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് വണ്ണിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ സി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽസ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വണ്ണിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ് അതായിരിക്കും ഉത്തരം കാര്യം എന്താ ഹയസ്റ്റ് കോറിലേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആർ ഈക്വൽസ് ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് കാര്യം എന്താ ആറിന്റെ വാല്യൂവിന്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ മുതൽ പ്ലസ് വൺ വരെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ആർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മൈനസ് വൺ മുതൽ പ്ലസ് വൺ വരെയുള്ള ഒരു വാല്യൂവേ ആകുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഹയസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് വണ്ണിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വാല്യൂ എടുക്കണം ഓക്കെ ആണോ ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലുവർ ഈസ് ഡാഷ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിക്കാറുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലുവർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ആണ് അപ്പോൾ പി പ്ലസ് ക്യു ഈക്വൽസ് വൺ വരും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഈക്വൽസ് വൺ മൈനസ് പി അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോബബിലി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലുവർ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലുവർ ക്യു ഈക്വൽസ് വൺ മൈനസ് പി ആണ് വൺ മൈനസ് പി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്യു ഈക്വൽസ് വൺ മൈനസ് പി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസും ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലുവറും ആണ് ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ പോൺ കണ്ടെയ്നിങ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഷസ് ട്വൻറ്റി ആർ മാർക്ക്ഡ് ഇഫ് വൺ ഫിഷ് ഈസ് സബ്സിക്വൻലി കോട്ട് വോട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ് ബീങ് അൺമാർക്ക്ഡ് അതായത് നൂറ് ഫിഷസ് ഉണ്ട് ഒരു പോണ്ടിൽ അതിൽ ഇരുപതെണ്ണം മാർക്ക്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫിഷിനെ വെച്ച് പിടിക്കുന്നു അതിൽ അൺമാർക്ക്ഡ് ആയതിനെ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാം അതായത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഫിഷസ് ഉള്ളതിൽ ഇരുപതെണ്ണം മാർക്ക്ഡ് ആണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായും എൺപതെണ്ണം അൺമാർക്ക്ഡ് ആണ് അപ്പം അൺമാർക്ക്ഡ് ആയതുള്ള ഉള്ളതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ചാ
മീൻ ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഡാഷ് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു പി ആണ് എന്നെന്ന് പറയുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ആണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് അപ്പോൾ ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ ഇൻറ്റു പി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ക്യു ആയിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലുവർ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പി ക്യു ആയിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പി ക്യു എൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് പി പി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലുവർ തന്നെ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എൻ പി അത് അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് ഓർത്തേ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ക്യു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് എൻ പി ക്യു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ന ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇഫ് പി ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡാഷ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പി യുടെ വാല്യൂ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് മൂന്ന് ഗ്രാഫുകൾ വരച്ചായിരുന്നു ഒന്ന് സിമട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തേത് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് മൂന്നാമത്തേത് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ആ ഗ്രാഫ് മൂന്നും വരച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സസിൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസും വൈ ആക്സസിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസും പി ഓഫ് എക്സും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോർത്ത് നോക്കിയേ പി യുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നമ്മൾ സിമട്രിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം എന്താ അവിടെ ഈക്വൽ ചാൻസ് ആണ് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലു വർ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇനി പിയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് കുറയും അല്ലെ കാര്യം എന്താ അവിടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവിൽ കുറവാണ് അപ്പൊ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ ആയിട്ട് കരുതുക അപ്പൊ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ ആയിരിക്കും കാര്യം എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പി പ്ലസ് ക്യൂ ഈക്വൽസ് വൺ എന്ന ആണല്ലോ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഫെയിലുവർ ആണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ പി യുടെ വാല്യൂ എപ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ കുറവ് വരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഫെയിലുവർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു അവിടെ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസും വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസും കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ ഒരു സ്ക്യൂനെസ് കാണിക്കും കാര്യം എന്താ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് കൂടുന്ന ഭാഗം കാരണം എന്താ അവിടെ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് കുറവാണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് എത്ര കൂടിയാലും സക്സസിന്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ ഒരു സ്ക്യൂനെസ് അപ്പൊ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ പിയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് കാര്യം എന്താ അവിടെ സക്സസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ സക്സസ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ ഗ്രാഫിന്റെ ഒരു ചരിവ് വരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും സ്ക്യൂനസ് വരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് സൈഡിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പി വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവിൽ കൂടുവാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറയാൻ
രണ്ട് സാധ്യതകളേ ഉള്ളൂ സക്സസ് ഓർ ഫെയിലുവർ അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ സക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലുവർ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്പേസിൽ ഒരു ഇവന്റ് എത്ര തവണ നടക്കുന്നു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഗോസിയൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നും അതിനെ പറയാറുണ്ട് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ സ്ക്യൂനസ് ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ നോർമൽ കറിവ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് കറിവാണ് സിമട്രിക് ആണ് സ്ക്യൂനസ് ഇല്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എനിവേ ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് ഹാവ് ഫ്രീക്വന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഫോണൽ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് അത് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വേരിയൻസ് ആൻഡ് മെയിൻ ആർ ഈക്വൽ ും മീനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് കാര്യം പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീനും വേരിയൻസും ഈക്വൽ ആണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ